l'idée de destination en court séjour, en journée, si vous êtes de région parisienne ou, ou un peu plus long si vous venez de, de la province, je reçois Mélanie Lacroix de l'Office du tourisme de Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Bonjour. Euh, bonjour. Alors, Saint-Germain-Boucle-de-Seine, quand on n'est pas du coin, on a du mal à savoir ce que ça représente comme périmètre. Est-ce que vous pouvez nous définir ce périmètre oui, bien sûr. Alors, euh, Saint-Germain-Boucle-de-Seine, c'est donc 19 communes regroupées à l'ouest de Paris, à peu près environ à entre 15 et 20 km. 19 communes de Beson jusque euh, Port-Marly, Marly-le-Roi, Louvciennes, euh, jusque euh, plus à l'ouest, euh, Chambourcy. Donc, on est dans, sur le territoire des Yvelines, voilà, à 20 km de Versailles. Alors toutes les, les villes que vous nous avez citées, il y a beaucoup de choses à y faire. Vous avez cité Louveciennes, vous avez cité la, la, la ville royale de Saint-Germain. Euh, donc tous ces endroits-là ont des lieux passionnants à visiter parce qu'on parle souvent des châteaux de la Loire. Mais il y a aussi ça, dans les boucles de Seine des châteaux à visiter. Oui, beaucoup de châteaux royaux. Une histoire royale importante, évidemment, dans, dans l'ouest parisien. Euh, mais pas que. Il y a aussi des, des, des petits sites plus petits, des véritable pépite. Euh, je pense au, au château de Monte Cristo, par exemple. Euh, vous avez le, le parc de Marly, pas très loin, le musée Promenade. Vous avez également le musée Fournaise sur l'île des Impressionnistes à Château. Voilà, de nombreux petits sites aussi qui gravitent autour de, de cette histoire royale et notamment de la Seine. Il y a d'ailleurs de très jolies propriétés à Château en bord de Seine. Ouais. Et c'est un plaisir à, à, visiter, à visiter ce coin-là et à imaginer qu'on puisse y vivre pour peu qu'on en ait les moyens. Alors, euh, ça c'est pour le tourisme, mais on peut décider de venir chez vous pour une fête de fin d'année, pour des séminaires, pour pour une journée ou pour deux jours, pour y faire quelque chose de précis. Oui, bien sûr. Donc, l'office de tourisme récemment créé là depuis janvier 2017 et l'interlocuteur voilà parfait pour organiser tout un tas de choses pour les groupes, mais aussi les entreprises. Séminaire au vert, évidemment. On est aux portes de Paris, euh, 20 minutes euh, de la Défense. Donc, on a beaucoup, beaucoup de séminaires qui viennent se faire ici pour découvrir notamment la vallée de la Seine et puis euh, la forêt de Saint-Germain. Alors, la forêt de Saint-Germain, c'est splendide. Mais on peut imaginer, quand on est euh, élu de comité d'entreprise et qu'on cherche un lieu euh, pour y faire son spectacle de fin d'année, vous avez des endroits magiques où on peut y organiser une un spectacle de fin d'année, une fête de fin d'année, un repas de fin d'année. Oui, oui, on dispose, nous, de, de, de tout un tas de sites qui sont susceptibles de recevoir euh, les arbres de Noël, par exemple. Il y a des salles à louer, mais il y a aussi euh, des complexes hôteliers qui font ça aussi très bien, avec lesquels nous sommes partenaires, avec qui on a des contacts privilégiés ou des sites touristiques. C'est possible euh, de privatiser, par exemple, le château de Saint-Germain-en-Laye pour organiser son, son, sa fête de fin d'année. Ou son mariage ou son mariage au pavillon Henri IV, par exemple, avec la vue panoramique sur Paris de, et la vallée de la Seine. Voilà, ça c'est pour, pour ceux qui pourraient passer par la région parisienne cet été, en allant du sud vers la Normandie, par exemple, et qui peuvent s'arrêter euh, un ou deux jours. S'ils veulent éviter les embouteillages, on part en milieu de semaine, on s'arrête euh, ben, dans les boucles de Seine, et on peut avoir des paysages fantastiques depuis le plateau de Saint-Germain. C'est ça, faire escale à Saint-Germain-en-Laye. Euh, nous, tout l'été, on propose des croisières sur la Seine. Vous pouvez venir séjourner euh, en semaine, même le week-end, entre amis, avec, en famille. On a des offres packagées, hein, donc la nuitée, le repas, et puis les activités de loisirs. Euh, pour, euh, voilà, pour tous. Alors, donnez-nous les coordonnées de l'Office du Tourisme, parce que l'Office du Tourisme, c'est quand même l'organisme avec un O majuscule qui donne le conseil éclairé, à, et de manière d'ailleurs tout à fait gratuite, à des gens qui veulent des renseignements. « Tiens, je vais aller là, qu'est-ce que j'ai à y faire ?» Alors, vos coordonnées Oui, ben bien sûr. Vous retrouvez donc toutes, toutes les informations sur le site internet de, de l'Office de tourisme intercommunal, www.sen-saint-germain.fr. Et le, le numéro de téléphone, c'est 01 30 87 20 63. Alors, c'est aussi de la gastronomie. Vous nous avez amené des, des spécialités de Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces spécialités de Saint-Germain Ben oui, écoutez, j'ai trouvé ça original de vous emporter une petite, une petite douceur. Il s'agit du gâteau Saint-Germain qui a été créé donc, à Saint-Germain-en-Laye qui est un gâteau à base d'amandes, euh, que vous trouvez également dans d'autres euh, boulangeries, euh, pâtisseries, même euh, euh, surtout à Paris. Euh, donc voilà, c'est l'occasion de déguster des produits vraiment locaux. Euh, ça se fait beaucoup aujourd'hui. À l'issue, par exemple, d'une visite, d'une promenade, vous allez euh, déguster du, du local. Alors, il y a aussi euh, un événement cette année, c'est le centième anniversaire de la disparition de Debussy. Et les mélomanes, ils trouveront certainement leur compte en venant chez vous. Oui, une très, très belle programmation. Euh, voilà, un très beau calendrier là, pour l'année 2018. 
on célèbre donc les, les 100 ans de sa disparition. Il est né à Saint-Germain-en-Laye. Il se disait tout bonnement de Saint-Germain-en-Laye, ce Claude Debussy. Et euh, on y trouve sa maison natale. Une exposition temporaire a lieu là, toute l'année 2018 dans sa maison natale. Elle ouvre là ce week-end, puisqu'il est décédé le 25 mars. Euh, donc voilà, des conférences, des lectures, des concerts autour de, autour de Claude Debussy. Ça a été une très belle année. Alors, et puis si vous êtes de région parisienne, il n'y a rien de tel qu'une balade dans la forêt de Saint-Germain, euh, une petite course à pied dans la forêt de Saint-Germain aussi, c'est sympa, ou à vélo, euh, c'est vraiment un endroit où on n'a plus l'impression d'être en Ile-de-France. Ah oui, c'est tout de suite le dépaysement sans les kilomètres, là. Vous, êtes, vous êtes tout de suite aux portes de Paris, mais on, voilà, il suffit d'arriver à Saint-Germain-en-Laye ou même sur l'île des Impressionnistes à Château et vous êtes tout de suite dépaysé et, et ailleurs. Alors, on se retrouve très bientôt dans les boucles de Seine parce que euh, c'est ainsi que plaisir. le territoire, parce que on a, on a, on a oublié Louveciennes, mais on aurait pu faire un petit mot sur Louveciennes aussi. Louveciennes, Port-Marly également, Chambourcy, il y a une pépite qui s'appelle le désert de Retz, qui est un jardin anglo-chinois qui, voilà, qui se visite aussi, qui, qui est magnifique. Euh, voilà, il, y a, il y a quand même une, un panel de, de choses à faire euh, de, dans notre territoire. Port-Marly Beaucoup peint par les impressionnistes aussi. Port Marly, des, le, tout le bord de Seine a été peint par des impressionnistes. Nous, on propose des parcours qui sont disponibles à l'office de tourisme et en ligne euh, pour découvrir justement tous les endroits où les peintres impressionnistes ont peint sur le, la boucle de la Seine. Donc vous retrouvez les tableaux in situ, c'est assez sympa à faire, et vous vous promenez sur les bords de Seine. Alors, pour des paysages magnifiques qui ont inspiré les plus grands peintres, euh, prenez contact avec l'office du tourisme de Saint-Germain, boucle de Seine, donc 19 communes. Sur un périmètre, euh, on est en Ile-de-France, mais on n'est pas près de Paris. C'est ça, c'est ça. Bien, Rendez-vous euh, à l'office de tourisme pour, euh, voilà, pour retrouver tout, toutes nos offres, que ce soit pour le grand public ou bien pour les groupes et les entreprises. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.